This program is brought to you by Simlo Seeds. At Simlo Seeds, we have a mission to avail superior certified seeds and agricultural inputs to maximize productivity. Our core values are respect, integrity, teamwork, professionalism, quality service, innovation, and creativity. Our products range from cabbages such as Chairman F1, Gloria Star F1, Tomato Nyota F1, Crown F1, Carrot Nance, Onion Red Summit F1, Red Nice F1, Watermelon Julie F1, Princess F1, Butternut Jupiter F1, Capsicum, Victory F1, Herbs Sheaves, Basil, Thyme, Indigenous Vegetables, maize for raw areas, beans, sunflower, pasture, lawn grass, and many other agricultural products. Call us on 0722-200545 or 0734-811-861 or visit our website www.simlo.co.ke Simlo Seeds, superior and reliable. Uh, kwa majina ninaitwa Rispa Chipkonga na sehemu ambapo tumesimama kwa siku ya leo ni kwa mkulima purity hapa maili tano. Uh, maili tano kwa kulingana na vile hali ya hanga ni kwamba ni sehemu ambapo uh, varieties ama mbegu ya mahindi ya DH04 unafanya vizuri sana. Lakini kwa sababu tunauza mbegu kwa kila mahali Kenya na sana sana kwa mahali tunasimamia hapa Meru uh, kuna nyanda za juu uh, the T zones hapo tunapanda variety ya 614 625 628 6213 na 6218 tunasema hayo ni six series na tukikuja kwa upande ya coffee zone area ni 5000 feet above sea level so tunapanda mahindi 513 516 520 na kati ya tizo na coffee zone kuna ile tunaita transitional amoa hapo katikati so kuna variety mpya ambayo Kenya seed imesindua juzi juzi 6506 kwa wale wamepanda 6506 imefanya vizuri sana <clears throat> lakini mwaka huu mvua inaonekana haikukua kama miaka zingine so wale walipanda DH02 kwa upande wa nyando za chini imefanya vizuri sana upande ya Kirua uh, ikikuja upande hii ya maili tano ikielekea Isiolo. So hapa hapa mahali kwa mkulima kwa mkulima purity leo tunafurahi sana maana ametukaribisha ili tuweze kusikiza vile amepanda mahindi na vile mahindi imefanya vizuri kwa upande hii. Yeye hutumia maji ya irrigation na tunajua sehemu nyingi za Meru uh, Isiolo Uh, upande za Timau na hata upande ya Tigania sehemu zingine kuna mahali ambapo irrigation inatumika ama maji imewekwa kwa mashamba na kwa hali hiyo ingawa hata kama mvua hakuna kuna maji ya kutosha na varieties pia ni vizuri kupanda yale yataambatana na climate ya sehemu hiyo so asanteni sana ningependa kukaribisha mkulima purity aweze kutukaribisha kwa huduma yake na pia atupeleke kwa shamba ili tuweze kuona mimea ya
umetuelekeza hadi shambani mwake mahali ambapo utakuwa tunaangalia uh, mahindi bila ambavyo inaendelea atakuwa pia anatueleza uh, bile amekuwa akifanya hizo operations pale kwa shamba na hata hivyo uh, kidogo madam purity utatueleza kwamba hili hili ni aina gani ili mkulima yule ambaye anatazama kipindi hiki atuweza uh, kufahamu ni mahindi ya aina gani a uh, DH04 na kidogo pia utatuambia uh, wakati ambapo umepanda hadi wakati ambapo tumeona ile mahindi ambayo ume, umevuna inachukua muda gani inachukua miezi tatu na pia kuna kitu kingine ningependa uweleze mkulima yule ambaye anatazama kipindi hiki uh, kuna ile uh, the, the, the yield ile ambayo unavuna unavuna mahindi kiasi gani pia Twenty-five bucks for half an acre, or ninety-four. Ile bagi ya ninety kgs. Na pia kuna kitu kingine ningependa utueleze. Uh, sababu we ni mkulima ambaye ame experience kuhusu maindi hii ya DH04. Uh, pia utatuambia, uh, kwa sababu unalima na maji ndiyo, na tena unalima upande huu ambao ni dry part. Uh, tuneza kusema ita a dry area. Umeyona ikistaimili hali ya shamba namna gani huo uh, manake kuna joto jingi ina uwezo mahindi yetu ina uwezo ya kuvumilia uh, huo ukali kame ama kuna bila unaona kidogo inashindwa kwa hivyo na mambo na magonjwa hivyo sijui ni magonjwa yapi ambayo umeona kwa mahindi hii ama imekuwa tu sawa itakupatia stress hata kidogo Kwa hivyo ungependa pia kusema namna gani kwa yule mkulima mwingine ambaye anayetaka kulima mahindi ya GS, DH04. Na pia mwisho mwisho kidogo tukimalizia ningependa utueleze pamoja na mkulima ambaye anatazama kipindi hiki ungetuambia namna gani kuhusu kupata hii mbegu ya Kenya Seed Simlo Seed DH04 unaweza ukaipata namna gani je ni kwa nadra sana unaenda kutafuta kwa maduka ipatikani ama ukienda kutafuta kwa duka unaipata wakati ambapo ulikuwa unanunua mbegu hii ulipata kwa urahisi ama ulisumbuka sana Kwa hivyo ukiwa kwa your nearest agro shop unaweza ukapata mbegu hii. Okay. jambo la mwisho kabisa tukimalizia pia ningependa utueleze uh, namna huwa una harvest ile mahindi yako uh, ikishakuwa unajuanga namna gani imekuwa na jeni vipi huwa unakuja kukata ama una harvest namna gani utatueleza naona pia umeweka hiyo uh, majani ya mahindi hapa utatueleza ni ya kufanya nini na nimeona ingine pia upande ule mwingine utatueleza ni ya kufanya nini haswa majani ya hii ya mahindi majani ya mahindi ni kwa na ngombe sasa ndio huwa naekea ngombe ndio inakula kisha harvest ndio square harvest so at tomi bando inasaidia ngombe and it's very healthy for the cows yeah na pia kwa shamba nimeona wakati ambapo unakata uh -huh. kuna ile eh, stosa ambazo unaacha pale kwa shamba uh -huh. ni ni umuhimu gani ya kuacha uh, zile uh, pale gani nini? Ah uh, nimeona wakati ambapo una, unavuna mahindi unakata oh. lakini aungoi mahindi kabisa. Ah uh, niambia ni kind nasaidia tu shamba ikue fertile. 
kwa hivyo wakati ambapo utakuja kulima wakati huo e, mwingine utalima e, uchanganyishe kwa mchanga, kwa mchanga e, inasaidia kuongeza virutubishi kwenye mchanga e, exactly. okay. yeah. na wakati ambapo umekata uh-huh. uh, uh, ukitishatoa mahindi huwa unaanika mahali ama huwa unafanya namna gani e, nikishatoa mahindi sababu ukume lima mahindi na nafaru hiyo maji ya mtaro uh-huh mindi fukauka haraka ikauki haraka sana mm-hmm. so una, inakauka mindi lakini the stem inabaki kuwa green okay. so tunangoa mindi mm-hmm. tunaanika mindi then tunakuta tunakata the stem oh, kisha mm-hmm. unasimamisha mahali mm-hmm. na okay uh, natumai pia nimeweza kusoma kitu kwa hivyo pia pamoja na mkulima ambaye anatazama kipindi hiki wakati ambapo utakuwa unavuna mahindi yako au utakuwa unangoa ama unakata hizo stock kabisa stocks unaacha pia zingine pale chini ili wakati ambapo unalima unalima ukichangasha ndani ya mchanga na mwisho kabisa mchanga na mwisho kabisa Madam utatupatia summary kuhusu DH04 na kwa nini mkulima ataweza uh, kuendea DH04 kwa duka lile lililo karibu naye. Mahali eh, mahindi inaanikwa ili tuweze kumalizia hapo ndiyo tutaona mavuno yenye mkulima amevuna. Okay. Haya basi DH04 tuendeni. Ni mahindi nzuri kabisa it takes uh, inachukua uh, uh, siku uh, tisaini mpaka uh, uh, 120 So kwa mahali joto kama hapa itachukua muda mfupi lakini kwa mahali pa joto, eh, baridi itaweza chukua siku hiyo moja na ishirini. Na kwa mkulima hapa tumeona amepata gunia 35 kwa eka moja. Uh, ukikombea ama ukiona kwamba ama ukitazama unaona hapa kuna msimu mbili, msimu ya kwanza na msimu ya pili. Lakini kwa sababu yeye anatumia irrigation amepanda kwa stages ama kwa blocks so kwa mavuno anapata kwa mwaka moja saidi ya gunia sabini kwa sababu kama ni season 1 ni 35 bucks season 2 35 bucks hiyo inashinda hata wale wana vuna uh, gunia na sita kwa msimu moja so tunashukuru mkulima sana kwa kukaribisha sisi na tunahimiza wakulima uh, wale wako sehemu kama hizi uh, mahali pa ukame waweze kupanda DH02 season 1 mahali mvua sana itarajiwi kwa sababu DH02 inachukua only 90 days actually 75 to 90 days na DH04 kwa msimu wa pili kwa inachukua muda mrefu um, kidogo ndio tuweze kukua na food security tuweze kuhakikisha kwamba tumevuna tumeweka chakula tuweze kukua na chakula ya kutosha uh, asanteni sana na pia tunauliza wakulima si vizuri tu kusema uh, nimenunua the correct variety haitoshi lazima ufanye soil analysis ndio mea yako iweze kukua na optimum condition ya kukua. So fanya soil analysis na advice ile utapewa na yule anafanya the analysis akisema fanya liming ufanye liming. Akisema uko na enough phosphate in the soil ama iko na enough zinc then follow hiyo instruction. Kwa sababu utapunguza hiyo karama. Si kwamba kwamba utadunua tu DAP useme watu kupanda na DAP. Hapana angalia condition ya mchanga ili uweze kuweka the correct fertilizer yenye natakikana. Na pia mkulima hata Biblia lazima utembelee pale. Tunasema Yesu ndio mkulima si ndio? Na sisi ni nani? So anatuchunga. So hata wewe utachunga mimea yako unatembea pale ukikuta kuna viwavi hakikisha ume eh, stop hiyo viwavi kwa sababu hao, hao wanataka kuangamiza nini mimea yako. So you have to use the right chemicals. Na sana sana tunaimiza kama unaweza kutumia the organic the push and pull eh, kwa kupanda desmodium na precharia desmodium katikati mahindi kwa foros and then precharia on the side so that the desmodium inasukuma nini hawa wadudu na the nepia grass ama precharia inashika kwa upande ile so that way we don't use so much or we don't use so many chemicals to control uh, wadudu uh, na pia wakati wa kuvuna ni vizuri kuanika mahindi ikauke vizuri tunaona huyu mkulima ame kausha vizuri maana ukiweka mahindi kama moisture iko juu Uh, utaweza kupata hii ugonjwa inaitwa nini aflatoxin na aflatoxin si nzuri uh, na ngombe pia wakilishwa mahindi yenye iko na aflatoxin unaona hawawezi tembea vizuri inakandamiza miguu so aflatoxin itathuru ngombe na itathuru hata sisi binadamu so ni vizuri kukausha na uweke kwa gala ambayo iko na uh, umewekesha vizuri hewa vizuri ama uweke kwa hematic bags uh, yenye tunaimiza sasa asanteni sana Asante sana purity kwa vile umetuonesha shamba yako. 
na tumefurahi vile tuliona mazao na sasa tumetoka kuwasa na kidogo ndio na kuongeza tunajua kama wakulima kazi yetu ni ya nje mara nyingi tuko shambani na saa nyingine jua inakuwa kali sana ama kunanyesha kwa hivyo nataka kufuatia hiyo umbrella sasa shambani kinyesha na uweza kujifunza na jua ikiwa kali sana pia kuna kitu ya kujikinga asante saa zingine umekuja na haraka na hata kama haujakuja na haraka Uh, ukiwa ngo yako maridadi na kazi yetu ni kazi ya utafu kwa mm -hmm. mtina unaona eh pengine saki kwenda shambani tu nimepanga maridadi sana sasa hapa tuna kochi ile unaweza kuwa unapika kuna uh -huh. apron hapa unaweza kujikinga nayo na pia jikoni kuna mtu anakusaidia kwa hivyo tunakupea ili tatu hivi ili unasaidiana jikoni asanti sana na tunatarajia utaendelea kufanya ukulima bora na pia tutakuja kukutembelea wakati mwingine na pia unaweza kutunza watu kwa hiyo Thank you.